Salut à tous les chercheurs et bienvenue sur la chaîne Cherche Music. L'introduction d'aujourd'hui sera plus courte, car on m'a dit que sur celle de la semaine dernière à propos d'Elvis Presley, c'était un petit peu trop long. Alors fin de l'introduction et au revoir tout le monde. C'était une blague, je reviens, je reviens Pardon d'avoir quelques informations et de faire durer les vidéos. Bon, on reprend, je ne suis pas vexé. C'est pas vrai, je suis complètement vexé et j'ai perdu toute confiance en moi Aujourd'hui, je reprends une chanson de John Winston Lennon, qui a plus tard changé son nom pour John Winston Ono Lennon, car il s'est marié à Yoko Ono et a choisi d'ajouter son nom au sien. Sur cette chaîne, j'ai déjà fait une reprise de John Lennon, et le lien de cette reprise va s'afficher dans le coin de la vidéo si le dieu de YouTube en a décidé ainsi. YouTube Marie-Joseph Staline Mais pourquoi fait-il tout ça La chanson que je reprends, c'est Look At Me, qui apparaît sur le premier album solo de John Lennon, sorti en 1970, et qui s'appelle John Lennon Plastic Ono Band, qu'il a enregistré juste après la séparation des Beatles, dont il faisait partie, mais j'espère que vous le saviez. Le titre a été écrit pendant la période Beatles, en début 1968, alors que le groupe était parti en stage en Inde pour apprendre la méditation transcendantale. Le maître des stages était le Maharashi qui les avait invités dans son ashram. Contrairement à ce que je pensais au début, ashram, ça ne veut pas dire éternué en indien. Non Ça désigne simplement un lieu tranquille et reculé où on peut s'adonner à la méditation. Pendant ce stage, les Beatles ont abandonné toute consommation de substances, si tu vois ce que je veux dire, pour ne voyager spirituellement qu'à travers la méditation transcendantale. Cette phrase était un petit peu dure à dire et je n'en suis pas peu fier En même temps, c'était la huitième prise Et ça va complètement les inspirer, puisque pendant ce stage, qui durera moins de 3 mois, ils écriront 48 chansons, qui se retrouveront en grande partie sur le White Album, et d'autres après sur des carrières solo des uns et des autres. Et c'est le cas de Look At Me que John va écrire à la guitare en utilisant le style picking qu'il viendra d'apprendre auprès de Donovan, un de leurs amis musiciens, chanteur irlandais qui marchait très bien à l'époque et qui leur a rendu visite pendant le stage. Le picking, c'est le fait de pincer les cordes avec les doigts. Qui s'oppose à la technique du gratter, qui consiste à gratter les cordes avec les ongles. Donc avant John Lennon, il faisait que gratter, mais au bout d'un moment, il a fait une super découverte. Quoi Au bout de ma main, il y a des doigts Il a donc utilisé ses nouveaux doigts qu'il avait déjà avant pour écrire quelques chansons, comme Julia, Julia Happiness in a Warm Gun, Dear Prudence, et Look At Me, qui nous intéresse aujourd'hui. Il a fait une démo de la chanson avec les Beatles en 68, mais la version finale ne sortira qu'en 1970 sur son premier album solo. Et aujourd'hui je vous la fais un petit peu à l'envers parce que j'ai entendu une version alternative du morceau qu'il jouait selon moi un peu à l'arrache en guitare voix, mais pas en picking, juste en grattant comme ça. Ça sonnait un petit peu comme s'il avait gratté ça chez lui au coin du feu tranquillement en l'enregistrant. Et j'ai bien aimé l'ambiance, donc je me suis dit que j'allais la reprendre de cette manière. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse écouter la chanson, laissez un commentaire avant de partir, mettez un petit pouce en l'air et abonnez-vous. À la prochaine, salut Wow, les effets spéciaux Look at me Who am I supposed to be Who am I supposed to be Look at me What am I supposed to be What am I supposed to be? Look at me Oh my love Oh my love Here I am What am I supposed to do? What am I supposed to do here? What can I do for you? What can I do for you here? I am. Oh, my love.
Nobody knows but me Nobody knows but me Who am I? Nobody else can see Just you and me Who are we? Oh, my love Oh, my love